హలో ఫ్రెండ్స్ మేం చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి ప్రసాద్ ఏంటయ్య విషయాలు బస్ ఏంటి న్యూస్ ఏముందయ్యా ఈరోజు రంగస్థల మూవీ రిలీజ్ కదా చూసావా బ్లాక్ లో కొన్ని చూడాల్సి వచ్చిందయ్యా వంద రూపాయల టికెట్ ఐదు వందలు అదే రివ్యూస్ చూస్తున్నాను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా రాశారు సినిమా చూసి వచ్చావు కదా నువ్వు చెప్పి ఎలా ఉంది సినిమా చెప్పడం కంటే దాన్ని చూస్తే ఆ ఫీల్ వేరయ్యా ఆ బిగ్ స్క్రీన్లో డైరెక్టర్ తన టాలెంట్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు అనుకో కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో పల్లెటూరు ఎలా ఉండేది అనేది అంత స్పష్టంగా చెప్పాడయ్యా డైరెక్టరు మరి నైన్టీన్ ఎయిటీ అంటున్నావు పల్లెటూరు అంటే మరి పల్లెటూరు పల్లెటూరు లాగా ఉండక పట్టణంలో ఉంటుందా అవునయ్యా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో నువ్వు పొట్ల నేను పొట్ల అప్పుడు ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు కదా ఆ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుందయ్యా అయితే బాగానే ఉంటుంది అంటావు అప్పుడు వాతావరణం అప్పుడు వాతావరణమే కాదు అసలు హీరో రామ్ చరణ్ ఉన్నట్టు చూసావు అవును మగధీరా అదండి హిస్టారికల్ కదా కానీ ఇది పల్లెటూరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యా మరి ఎలా చేసాడంటూ ఎలా చేసాడా అసలు హీరోకి ఈ సినిమాలో చెవుడు చూస్తారంటావా ఎందుకు చూడరయ్యా నేనే చూస్తే నేను ఇంకొకసారి పోవాలంటే బ్లాక్లో వెయ్యి రూపాయలు ఆడబెట్టి చూసేది అనేసి పోలేదు కానీ లేకపోతే వరుసగా నాలుగు సోలు చూసేది ఉన్నాయా అవునా అలా ఉందయ్యా సినిమా మరి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఏంటి హీరోయిన్ సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు యాక్టింగ్ ఇరగదీస్తుంది ఇప్పటి వరకు తను చేసిన క్యారెక్టర్లన్నీ ఒకవైపు ఈ సినిమాలో చేసిన క్యారెక్టర్ మాత్రం పల్లెటూరు అమ్మాయి చేసింది కదా యాక్టింగ్ అదుర్స్ సమంతకి వందకి గ్లామర్ పరంగా వందకు వంద వేస్తామా ఈ సినిమాలో యాక్టింగ్ కూడా వందకు రెండు వందల పర్సెంట్ వేయచ్చాయా అంత బాగా చేసిందా వందకు రెండు వందలు వేసింది అంటే నేను అర్థం అవ్వట్లేదు బాగా చేసిందో లేదో కరెక్ట్ మరి ఆది క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి విన్నాను ఆది పెన్సెట్టి ఇప్పటి వరకు హీరో క్యారెక్టర్లు చేస్తూ అప్పుడప్పుడు అడప అడప మూవీలో విలన్ క్యారెక్టర్ చేసేవాడు అవును చేశాడు ఈ సినిమాలో హీరోకి అన్నగా చేశాడయ్యా అంటే పాజిటివ్ రోల్ అనమాట అయ్యో మొత్తం సినిమా మొత్తం నా దగ్గర చెప్పిస్తావేందయ్యా ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే థియేటర్లో చూస్తే వచ్చే ఫీలు నేను చెప్తే వచ్చే ఫీలు వందకు రెండు వందల పర్సెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందయ్యా అవును నిడివి చాలా ఎక్కువ అని చెప్పేసి అన్నాను మూడు గంటల సినిమా అంటారు చూ ఈ మూడు గంటల సినిమా కాదయ్యా నువ్వు పది గంటల సినిమా చేసిన బోరు కొట్టకపోతే మూడు గంటలు కాదు పది గంటలైనా ఆడియన్స్ చూస్తారు అంతేనంటా అంతేనయ్యా మరి ఈ మూడు గంటల్లో డైరెక్టర్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ ఎక్కడ బోరు కొట్టనీయకుండా పల్లెటూరు వాతావరణం అసలు నాకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఎందుకు ఎక్కడున్నాను మా ఊర్లో ఎందుకు ఉండట్లేదు అని మిస్ అవుతున్నానయ్యా మా ఊరిని మరి ఇందులో జగపతి బాబు కూడా నటించారని చెప్పేసి విన్నాను జగపతి బాబు గారు గురించి మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకనుకుంటున్నావా అబ్బా ఆయన హీరోగా చేశారు అప్పుడప్పుడు హీరోయిన్కి బ్రదర్ క్యారెక్టర్లు చేశాడు తర్వాత విలన్ క్యారెక్టర్లు చేశాడు ఆయన నాకు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా అవలీలుగా పరకాయ ప్రవేశం అంటారు చూడు అలా ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా ఆ క్యారెక్టర్లోకి ప్రవేశించి అస్సలు ఆయన చేస్తున్నాడా అన్నట్టు ఉంటుందయ్యా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన చేస్తుంటే ఆ క్యారెక్టర్ మనకు కూడా భయం వేసుద్దయ్యో ఇలాంటి మనుషులు ఉంటారా అనేసి అలా చేశాడయ్యా యాక్టింగ్ పల్లెటూరులో పుట్టిన ప్రతి వాడు ఈ రంగస్థనం సినిమా గురించి చూడాల్సిందే మన పల్లెటూరులో ఉన్న ప్రేమల ఆప్యాయతలు తెలియాలంటే రంగస్థలం చూడాల్సిందే అంతేనండి ఈ రివ్యూలు ఈ గాసిప్స్ పైరీసీలో చూడడం ఇవి కాదు మనకు కావాల్సింది మరి రంగం మొత్త క్యారెక్టర్ అనసూయ పరిస్థితి ఏంటి అబ్బా నువ్వు జబర్దస్త్లోనే చూసావా అనసూయను బాగా చూసాను అంతేకాదు మరి అదే సోక్ గార్డ్ చిన్నాయనలో చేసింది చూసావు దానికి రెట్టింపు చేసింది అయ్యు సినిమాకి వెళ్తే రామ్ చరణ్ సమంత కోసం ఎలా అయితే ఫ్యాన్స్ ఎగబడతారో ఈ రంగమత క్యారెక్టర్ కూడా అంత బాగుంటుందయ్యా అంత బాగుంది ఏంటి చూస్తే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూసావు ఆహా కుర్రాల గుండెలను మతిపోగొట్టే విధంగా ఉందయ్యా రంగమత క్యారెక్టరు అంత బాగుంది ఏంటి అత్తే అనుకోవచ్చు దొత్త బగిలిపోద్ది అనసూయతో పెట్టుకుంటే సినిమాలో సో మొత్తానికి రంగమత క్యారెక్టరు ఎలా చేసిందంటావు 
అందుకేనయ్యా అంత హైప్ వచ్చింది మీ సోషల్ మీడియాలో కూడా అసలు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ ఏం చూసావు మాస్ మాస్ని మిక్స్ చేస్తాడయ్యా మాస్ ఆడియన్స్కి చూసావు కదా ఆయన ముందు ప్రీవియస్ మూవీలన్నీ కెవ్వు కేక అవును అలా కేక పుట్టించాడయ్యా ఇందులో కూడా మ్యూజిక్ సో మ్యూజిక్ పరంగా కూడా దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గురించి మనం వంగలు పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఆయన మంచి ఆకల మీద ఉన్నాడు ఆకలు మొత్తం ఈ సినిమాలో తీర్చేసాడయ్యా ఎందుకంటే బిఫోర్ ఆయన చేసిన మూవీల్లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఎటువంటి మ్యూజిక్లు అందిస్తాడు అందులో సుకుమారు దేవి శ్రీని బాగా వాడేశాడయ్యా అంత బాగా వాడేశాడు మొత్తం సారాన్ని పిండేశాడు అందుకేనా బిజినెస్ బాగా హైప్ వచ్చేసింది మ్యూజిక్ తోటి దగ్గర దగ్గర నూట పదిహేను కోట్ల మేర బిజినెస్ జరిగిందని అంచనా ఒక తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అరవై ఐదు కోట్ల బిజినెస్ జరిగిందని చెప్పేసి అవునయ్యా నేను చదివాను ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాల్లో వీటిలో న్యూస్ ఛానల్స్లో బాగా బిజినెస్ అయ్యిందని అది వాళ్ళు చెప్పింది కూడా తక్కువే నాకు తెలిసి బాహుబలి అంతా కాకపోవచ్చు కానీ ఇంచుమించు ఇది తెలుగు ఫిలింని ఒక ఊపు ఊపేస్తాదయ్యా సో కమర్షియల్ గా సినిమా బాగానే ఉందంట ఏమాడికి వెళ్తున్నావు మరి ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూర్చుంటా షో టైం అయిపోయింది మరి వెళ్ళదా నువ్వు కూడా బ్లాక్ లో చూసావు నేను కూడా బ్లాక్ లో టికెట్ కొనుక చూస్తాను సరే చూద్దు సినిమా బాగుంది నువ్వే కాదు మన ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు కదా అందరికి సినిమాని పైరేసీలో చూడద్దండి ఒక్కసారి అయినా మీరు థియేటర్ లో చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో మన పల్లెటూర్లు ఎలా ఉన్నాయన్న వాతావరణం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ రోజులు అని అనుకోవద్దండి కలర్ఫుల్ గా చూపించారా ఈ సినిమాని ఫ్యాన్స్ కి అయితే ఈ సినిమా పండుగ ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమాను చూడొచ్చు ఈ సినిమా గురించి మా అభిప్రాయాన్ని మీకు పంచుకున్నాం మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అందరికీ రీచ్ చేయాలా షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని మా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి